സോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് അത് അകറ്റി നിർത്താൻ രോഗങ്ങളെ കീപ്പിംഗ് ഡിസീസ് അവേ ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആൻഡ് നോൺ പാത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ഉണ്ട് അതായത് കണ്ടേജിയസ് ആയിട്ടുള്ളതും നോൺ കണ്ടേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസും മീൻസ് ഇപ്പം എന്താ കണ്ടേജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേയാൾക്ക് അത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഡിസീസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നോൺ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പകർന്നു വരില്ല മീൻസ് പകരുന്ന രോഗങ്ങളും പകരാത്ത രോഗങ്ങളും അതിപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഓരോരോ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് അതായത് കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വൈറൽ വൈറസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ടാവും ഫംഗസ് കോസിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ബാക്ടീരിയൽ കോസിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പ്രോട്ടോസോ കോസിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ ഐ മീൻ രോഗകാരികൾ അത് റീസൺ കോസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഐ മീൻ ഞാൻ പറയുന്നത് മലയാളം മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിനും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസിനും രണ്ടിനും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഐ മീൻ നമുക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഡിസീസ് ഏതായിരുന്നു റീസൺ കോസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എല്ലാം കൂടെ കൂടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്ലോസ് ആയിട്ട് രൂപത്തിൽ പഠിക്കാം അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പം എന്താ പറയുന്നത് വൈറസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോന്നിൻ്റെതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബോറടി ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ടൈമും കൂടുതൽ എടുക്കും സോ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരൊറ്റൊരു ചാപ് ഒരൊറ്റൊരു എന്താ പറയുക ടേബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു പ്ലോസ് ആർട്ടിലോ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ മാക്സിമം പോയിന്റ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് അഥവാ കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ അതായത് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിലാക്കിയിട്ട് പറയാനാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ബോത്ത് മലയാളം മീഡിയം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം രണ്ടിനും ആ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസ് ആണ് വൈറസ് അതിൽ മൂന്ന് ഡിസീസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിപ്പ എയ്ഡ്സ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സോ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ലക്ഷണങ്ങൾ പഠിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താ അതിങ്ങനെ കണ്ടേജിയസ് ആവുന്നുള്ളൊരു പോയിന്റും കൂടെ പഠിക്കണം സോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൈറസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ ഘടന പ്രോട്ടീൻ ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ഡി എൻ എൻ്റെ ആർ എൻ എ ആയിട്ടാണ് വൈറസ് കാണുന്നത് സാധാരണ കോശാംശങ്ങൾ കോശാംഗങ്ങൾ അത് എന്തില്ല വൈറസിലില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആതിഥേയ കോശങ്ങളുടെ അതായത് നമ്മൾ നോർമലിയുള്ള ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയും ഈ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ജനിതക സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് പെരുകുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് കൺട്രോള് അതിൻ്റെ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വൈറസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സോ ഇനി ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇത് പറയണത് ഐ മീൻ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ രോഗം നിപ്പയാണ് നിപ്പ നിപ്പയുടെ രോഗകാരി അതിൻ്റെ പാത്തോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിപ്പ വൈറസ് തന്നെയാണ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി പഴം ഭക്ഷിച്ച വവ്വാലിൻ്റെ ഉമിനീര് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ വഴിയോ അവ ഭക്ഷിച്ച പന്നിയിലൂടെയോ അതായത് പിക്സ് വഴിയൊക്കെയാണ് പിഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ ബാറ്റ്സ് അതായത് വവ്വാല് വവ്വാല് ഭക്ഷിച്ച പഴത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് നിപ്പ എന്നൊരു രോഗം നമുക്ക് പകരുന്നത് നിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം നമുക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നന്നായിട്ടിപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിയുന്നൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ്സ് എയ്ഡ്സ് അക്യൂട്ട് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം ഇതിൻ്റെ രോഗകാരി അതായത് പാത്തോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വി ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ആണ് അതിൻ്റെ പകർച്ച അതായത് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീര ദ്രവങ്ങളിലൂടെ അതായത് നമ്മളെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിലൂടെയാണ് അത് പകരുന്നത് പിന്നെ സൂചിയും സിറിഞ്ചും പങ്കുവെക്ക
പിന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിങ് അതായത് പ്രവർത്തനം ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ ജനിതക സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് പെരുകുമ്പോൾ ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാതാവുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അങ്ങനെ തന്നെ താറുമാറാവുകയാണ് എയ്ഡ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഏത് രോഗവും പിടിപെടാനും മീൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ നോർമലി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജലദോഷം പോലും അല്ലെ നോർമലി എന്തുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഹെവി ഒരു ഹെവിയർ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിവിയർ കേസിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് എന്താ പറയുക പകരുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുമായിട്ടുള്ള ടച്ച് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുമായിട്ടുള്ള കിസ്സിങ്ങിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സലൈവയിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ തുമ്മൽ പ്രാണികൾ ഈ ഒരു വഴി കൂടെ ഒന്നും എയ്ഡ്സ് പകരില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യം നമ്മൾ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൂടെ മാത്രമേ എന്ത് പകരുള്ളൂ ഈ ഒരു ഐ മീൻ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിറിഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് വഴി മാത്രമേ എന്ത് പകരുള്ളൂ എയ്ഡ്സ് പകരുള്ളൂ അതിന് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ രോഗകാരി അതായത് പാത്തോജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിപ്പയാണ് നിപ്പ വൈറസ് ആണ് എയ്ഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഐ പാത്തോജിൻ എച്ച് ഐ വി ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് ആണ് സോ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ബ്ലഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലിനജലം ആഹാരം രക്തം രോഗിയുടെ വിസർജ്ജ വസ്തുക്കൾ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന രോഗം നമുക്ക് പകരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിവർ ഇൻഫ്ലം ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതായത് കരൾ വീക്കം പിന്നെ നമ്മുടെ പിത്തരസത്തിലെ ബ ബിലിറുമേൻ രക്തത്തിൽ കലരുന്നത് കാരണം കണ്ണിലും നഖത്തിലും മഞ്ഞ കളർ വരും അതായത് ഒരു യെല്ലോ പിഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളറേഷൻ വരുന്നതാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം സോ നമ്മുടെ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുക കണ്ടേജസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് ബാക്ടീരിയ അത് യൂണിസെല്ലുലാറാണ് അതിന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അതായത് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിയാണ് ബാക്ടീരിയം ആൻഡ് അതൊരു ഏകഘോഷ ജീവിയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ടോക്സിൻസ് ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾ അതായത് ബാക്കിയുള്ള ജീവികളുടെ കോശങ്ങൾക്ക് നാശവും അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധിതയും അതുണ്ടാക്കും ആ ഒരു തരത്തിലാണ് ബാക്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്നൊരു ഐ മീൻ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മൂന്ന് രോഗങ്ങൾ എലിപ്പനി ഡിഫ്തീരിയ ക്ഷയം അതായത് റാക്ക് ഫീവർ ഡിഫ്തീരിയ ആൻഡ് ട്യൂബക്കുലോസിസ് സോ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക രോഗകാരി പകർച്ച ലക്ഷണങ്ങൾ മീൻസ് പാത്തോജൻസ് സ്പ്രെഡ് സിംറ്റംസ് അത് മൂന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എലിപ്പനി അതായത് റാക്ക് ഫീവർ അതിൻ്റെ എന്താ രോഗകാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെപ്റ്റോസെറ പെറ പൈറ എന്ന എന്നൊരു ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് എലിപ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റാറ്റ് ഫീവറിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് തരത്തിലാണ് പകരുന്നത് വെച്ചാൽ സ്പ്രെഡിങ് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലിയുടെ യൂറിൻ അത് കലർന്ന ജലത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പത്തിൽ നിന്നോ നമുക്കിപ്പോൾ കാലിന് വല്ല മുറിവും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലിപ്പ ഐ മീൻ എലിയുടെ യൂറിൻ ഇല്ല വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ കാല് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷുവറായിട്ടും എലിപ്പനി വരും അതായത് റാറ്റ് ഫീവർ വരും ഇനി എന്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിവിയർ ഫീവർ ആയിരിക്കാം ഹെഡ് ഏക്ക് അയക്കാം മസിൽ പെയിൻസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ആ ഒരു തരത്തിൽ അതായത് ശക്തമായ പനി തലവേദന പേശി വേദന കണ്ണിന് ചുവപ്പ് നിറം ആന്തര രക്തസ്രാവം അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് വരെ ഇതിന് എലിപ്പനിക്ക് കാരണമാവാം പിന്നെ ഡിഫ്തീരിയ ഡിഫ്തീരിയക്ക് അതിൻ്റെ പാത്തോജിൻ അഥവാ രോഗകാരി എന്ന് പറയുന്നത് കോറിനി ബാക്ടീരിയൻ ഡിഫ്തീരിയാണ് അതിന് അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡിങ് മെത്തേഡ് മീൻസ് ചുമ തുമ്മൽ എന്നിവയിലൂടെ എന്നിവയിലൂടെയും നേരിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ഡിഫ്തീരിയ പകരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് സിംറ്റംസ് ഫീവർ പനി 
പിന്നെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുക ഐ മീൻ ലോസ് ഓഫ് ബോഡി വെയ്റ്റ് ഫാറ്റിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ട്യൂബുകുലോസിസ് പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ചുമ ദൻ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ട്യൂബക്കുലോസിസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ പ്രതിരോധ വാക്സിൻസ് അതായത് അതിന് ഇതിനുള്ള വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി ജി ആണ് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രതിരോധ വാക്സിൻ പഠിച്ച ഒരു ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ക്ഷയം അതായത് ട്യൂബക്കുലോസിസ് ആണ് സോ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് മേ ബി ഒരു വൺ വൺ വേർഡിനോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ അതിപ്പം ട്യൂബക്കുലോസിസ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം അതിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്തോജൻ ഏതാണ് സ്പ്രെഡ് ഏതാണ് സിംറ്റംസ് ഏതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് വാക്സിൻ ഏതാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വൺ വേർഡ് ഐ മീൻ ടൂ വേർഡ് ഒരു ടൂ മാർക്കോ അങ്ങനെയെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വരാം സോ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫംഗസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫംഗൽ സോ ഫംഗസ് നമുക്ക് നോർമലി അറിയാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പൂപ്പൽ പോലെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു തരം ഓർഗ ഐ മീൻ ഒരു തരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസ് ആണ് ഫംഗസ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗ്രീൻ പ്ലാൻ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അതായത് അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷവസ്തുക്കൾ രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഫംഗൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഷവസ്തുക്കൾ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിൻസ് ഡിസീസിന് കോസിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫംഗസ് രോഗങ്ങളും പകർച്ചാ രീതികളും അത് എന്താ പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫംഗൽ ഡിസീസ് അതിൻ്റെ മോഡോ സ്പ്രെഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയാണ് റിങ് വേം റിങ് വേം മീൻസ് വട്ടച്ചൊറി അത് തൊക്കിൽ വട്ടത്തിലുള്ള ചുവന്ന തിണർപ്പുകൾ സ്പർശനത്തിലൂടെയും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് വരാം അതായത് റൗണ്ട് റെഡ് ബ്ലിസ്റ്റേഡ് ഓൺ ദ സ്കിൻസ് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് കോൺടാക്റ്റിൽ കൂടെയാണ് പിന്നെ അത്ലറ്റിക് ഫുഡ് കാൽവിരലുകൾക്കിടെ കാൽവിരലുകൾക്കിടയിലും പാദങ്ങൾക്കിടയിലും ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകുന്ന ശൽക്കങ്ങൾ മലിനജലവും മണ്ണുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം അതാണ് നമ്മുടെ എന്നാൽ അത്ലറ്റിക് ഫുഡ് അത് നമുക്ക് മേ ബി ചില എന്താ പറയേണ്ടത് ഈ വട്ടച്ചൊറിയും ഈ അത്ലറ്റിക് ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർക്ക് വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് കേട്ടിട്ടൊക്കെ ശീലം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോസോവൽ ഡിസീസ് പ്രോട്ടോസോവൽ ഡിസീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോസോവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതൊരു ഏകകോശ യു കാരിയോട്ടുകളാണ് അതായത് യൂണി സെല്ലുലർ യു കാരിയോട്ട്സ് ആണ് സ്ട്രക് ആര് പ്രോട്ടോസോവ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടോക്സിൻസ് സെൽസിനെ കില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സം ഓഫ് ദം ഡിസ്ട്രോയ് ദ ബ്ലഡ് സെൽസ് അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസിനെ വരെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസീസ് ഡിസീസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസീസ് മലമ്പനി അതായത് മലേറിയ മലേറിയേൻ്റെ രോഗകാരി പ്ലാസ്മോഡിയാണ് അതിൻ്റെ പകർച്ച ഐ മീൻ അത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനോഫിലസ് ഉള്ള കൊതുകുകളിലൂടെ ഐ മീൻ അനോഫിലസ് പെൺ കൊതുകുകളിലൂടെയാണ് മലമ്പനി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന് സിംറ്റംസ് അത് വിറയലോടു കൂടി വിറയലോടു കൂടിയ പനി അതായത് നല്ല ഷിവറിങ് ഉള്ള പ ഫീവർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള വിയർപ്പ് ഓവർ സ്വെറ്റനിങ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഛർദി വയറിളക്കം വിളർച്ച ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോസോവൽ ഡിസീസ് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫൈലേറിയൻ വിരയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫൈലേറിയൻ വിരയ അതായത് ഫൈലേറിയൻ വേംസ് അതിൻ്റെ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മന്ദായാണ് അതായത് ഫൈലേറിയാസിസ് അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് മെത്തേഡ് അതായത് പകർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂലസ് കൊതുകുകളുടെ മാത്രമാണ് ഈ മന്ത് പകരുള്ളൂ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അതായത് നമ്മുടെ കാലുകളിൽ ലിംഫാഹികൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ കാലുകളിലെ ലിംഫാഹികളിൽ ഈ ഫൈലേറിയൻ വിരകൾ തങ്ങി നിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് ലിംഫ് എസൽസിന് എന്തുണ്ടാവില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല സോ അപ്പം ആ ടൈമിൽ കാലുകളിലെ ലിംഫ് എന്ത് അതിൻ്റെ പ്രവാ ലിംഫിൻ്റെ പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ ഫ്ലോ തടയുന്നത് മൂലം ആ ഒരു കാലിലെ ലിംഫ് വിങ്ങി തടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മന്ത് എന്നൊരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് മന്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ആക്ച്വലി എന്താന്ന് ഇതാണ് സംഭവം ഓക്കെ സോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടേജിയസ് 
ഡിസീസ് ആണ് ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് ഐ മീൻ ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് ദെൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് മീൻസ് നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫ് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ലൈഫ് ടൈൽ ഡിസീസ് അതും ഞാനിങ്ങനെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ട് ചാർ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ട് പറയുമ്പം അത് കുറേ കൂടെ ടൈം എടുക്കും സോ അത് ജസ്റ്റ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ജനിതക രോഗങ്ങളാണ് അതായത് ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹീമോഫീലിയ ആണ് ഹീമോഫീലിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പം ബ്ലഡ് നമുക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ബോഡിയിൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ക്ലോട്ട് ചെയ്ത് പോകണമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ബ്ലീഡിങ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയില്ലല്ലോ അപ്പം അതേപോലെ ഹീമോഫീലിയ ഹീമോഫീലിയയിൽ രക്തം രക്തം ഘട്ടം പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഉൽപാദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകൾക്ക് വൈകല്യം സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ അത്തരം പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഉൽപാദനം തകരാറിലാവുകയും ചെറിയ മുറിവിൽ നിന്ന് പോലും അമിതമായി രക്തനഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന രോഗ അവസ്ഥ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹീമോഫീലിയ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കുക പിന്നെ തകരാർ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് തകരാറിലായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തി അത് കുത്തിവെച്ച് താൽക്കാലികമായിട്ട് ശമനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് സ്പെഷ്യൽ കെയർ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡിസീസ് ആണ് സിക്കസൽ അനീമിയ സിക്കസൽ അനീമിയ മീൻസ് അരിവാൾ രോഗം നമുക്ക് അറിയാം അരിവാൾ രോഗം അതിൽ ജീനുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യം അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസം വരികയും അരുണ രക്താണുക്കൾ അരിവാൾ പോലെ വളയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് അവയുടെ ഓക്സിജൻ വാഹകശേഷി കുറയ്ക്കുന്നതിനും രക്തക്കുഴലുകളിൽ തങ്ങി നിന്ന് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സമാവുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീമോഗ്ലോബിന് അരുണ രക്താണുക്കൾക്ക് അതായത് ഹീമോഗ്ലോബിന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് നോർമലി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു അരിവാൾ ഷേപ്പിലേക്കാക്കിയിട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോണത് ക്യാൻസർ ആണ് ക്യാൻസറിൽ അനിയന്ത്രിത അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള കോശ വിഭജനം വഴി കോശങ്ങൾ പെരുകി ഇതര കലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥ അതിപ്പം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ഘടന ഘടകങ്ങളാകാം പുകവലിയാകാം വികിരണങ്ങളാകാം വൈറസ് പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ മുതലായവ ഒക്കെ ഇതിന് ക്യാൻസറിന് കാരണമായിട്ട് ഉണ്ടാവാം ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് ചികിത്സ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ് ശസ്ത്രക്രിയ ഉണ്ട് പിന്നെ രാസ ചികിത്സ ഉണ്ട് വികിരണ ചികിത്സ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് സർജറി പോസിബിൾ ആണ് കീമോതെറാപ്പി പോസിബിൾ ആണ് എൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ഫോർ ദിസ് സോ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസറിന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനാരോഗ്യകരമായ ജീവിത രീതി മൂലം അതായത് നമ്മുടെ അൺഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മൂലം അതിപ്പം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണശീലത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ വ്യായാമമില്ലാത്ത അവസ്ഥ മാനസികമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുശീലമായിട്ടുള്ള പുകവലി മദ്യപാനം അതേപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രമേഹം പ്രമേഹത്തിന് ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവോ പ്രവർത്തന വൈകല്യമോ കാരണം അതാണ് എന്താ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ദെൻ ഫാറ്റി ലിവർ ഫാറ്റി ലിവറിൽ കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ് ദെൻ പക്ഷാഘാതം അതായത് സ്ട്രോക്ക് മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നത് രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മളെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് അങ്ങനെ തന്നെ ബ്ലോ എന്താ പറയുക ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ബ്ലഡ് ഫ്ലോ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പക്ഷാഘാതം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം അതായത് ഹൈപ്പർ
So, in the flow chart, we have the hemosphilia, sickle anemia, cancer, then diabetes, fatty liver, stroke, hypertension, heart attack. This is one of the lifestyle diseases and we have discussed two things in the genetic disorder. We have discussed two things in the genetic disorder. So, we have two points that we have not missed. It is important that we have to do this board. We have to do this chart and we have to do this chart. So, we have to do this chart. So, we have to do this chart. So, we have to do this chart. It means hemophilia, sickle cell anemia, cancer. I mean, it's a little bit of a problem. It's a little bit of time. So, I think it's a little bit of time. Anda beranda, nama atte time, orang visi ni, nama kelangan kita mana barang ni, awal itu dapat ni, kapsul lagi tu sangat, okay? So, ini satu chapter, nama lu korai disease ni, apa ti ti pergi cerita ni. Paksaan nama lu mikir awal skip pe ini, orang post nana smoking. Ada ada nama lu puga vali ke mana, awal ni normal ni manusia ni, awal ni problem ni. Awal nama lu mikir awal awal exam hall ni, ni just sendeng ni lu kerja ni, ni jari kena. Kita paksaan ni le, awal exam point of view lu nongkan ni sami itu, karakter ni ada ni lu points mana. Adilnya smoking karena ni dah mana, tiga poin saya mahu dihidupi ni. An nervous system ni badi kena. Nada ni, nama la nadi wewasta ni badi kena. Aduh stroke ni karena apa? Pena respiratory system ni. Nada ni, nama la ane shosik ni, shosik ni wewasta ni aduh badi kena. Aduh lung cancer ni karena apa? Pena aduh circulatory system ni badi kena. Aduh hypertension ni karena apa? Then aduh decreasing function of heart. Aduh ni, nama la heart ni, sedaya ni, perwarta ni aduh badi kena. So nama la just Jadi, yurik karya itu ni berde, and our time ini lindel erdan tu bantu karya illa solid diet illa, namuk enda beranda dawai yurik karya itu ni prove ya mandi illa points namuk enda elom answer sheet illa namuk karna. So, nama ni chapter wind up ya, so last topik yang bantu ni gile animal disease and plant disease. Ini animal disease and plant disease orang gula ini chapter namuk wind up ya. So, adil saya nama kita lah portion saya nama kita already yang lain cover ini sendiri. So, nama kita ni first animal disease nama kita. Adil ni bacteria disease unda, viral disease unda. Bacteria disease ane anthrax, inflammation of udder. Ada ada agit dua ikam. So, ada ada animal disease unda, bacteria disease ane iran ana. Ini tu viral disease ane gile. Food and mouth disease. Ada ada kulambu organ tu baru. Ini dua disease ane animal disease ni lalat. So, animal disease kali ni, ini nama kita jadi plant disease. Nampak tidak discuss ya. So, nama di ini chapter le last topic kita ni plant diseases. Ada itu, nama kita sasinggal ke beri nama orang orang ni nampak tidak nampak pernah ada. Adilnya muda ni ada bacteria disease ni, viral disease ni, fungal disease ni. Apa ni? Nampak ada orang orang ini macam orang orang ni nampak tidak nampak pernah ada. Adilnya bacteria disease beri nama ni blight disease of paddy. Ada itu nama kita nelli ni beri nama blight disease. Pinna wilt disease of brinjal, ada itu wajib dan ikhwan beri na wat. Ini dua orang bacteria disease beri na. So I repeat, nelli ni beri na blight disease um wajib dan ikhwan beri na wat. Ada ada ina plant disease ni bacteria disease itu beri na. Then second one viral disease ana, ada mosaic disease in pizza ni tapioca. Ada ada marcini ilum, fire ilum beri na mosaic disease. Then Bungee top of banana. Ada itu warik. I mean, nama kita pada tahun ini berenda kurnamb. Ada anu viral disease. Then fungal disease. Ada kikki wilton pepper. Ada itu drudawatam. Nama kita pepper ni berenda. Ada itu kurumula ke cedi le berenda drudawatam fungal disease. Ada then bud root of coconut. Ada itu coconut ni kumbuji le. Nama kita tengin de kumbuji le. So itu Maybe, kita akan match the following itu jadi kita, alang itu one word itu jadi kita pertama itu blight disease of padi, ada itu anda nelli ini blight disease, bacteria disease, atau viral disease, atau fungal disease, atau angin itu khusus jadi kita. So, anginnya, kita akan naik tu, yang ada yang baru itu mula le, semua point itu ada ini, ini satu chapter, kita kau satu point boleh berada di sini, ada satu tarikh itu mana yang khusus jadi kita. So, kita di sini maksimum semua orang kita, semua orang kita contain sendiri, satu flow chart. तो बोल सके तो नहीं टिंडे सो ये चैप्टर इंद वीडियो यूज़फुल आनंद विज़ारी किन्हों सो थैंक यू